Also, heute bei mir zu Gast wieder per Skype zugeschaltet war der Flavien, er war auch schon bei mir. Gewesen. Und äh, ja, wir haben das äh, interessantes Gespräch über vor allem politische und soziale Themen, wie man sich vielleicht auch können denken konnte. In dem Sinn, hau rein und viel Spass beim Gespräch. Bam! Ähm, ja, ja. ja es, ist, es ist aber auch fast schon wieder irgendwie zu, zu trocken, voll crazy, ne? Was meinst du? Ja, die einen Kantone hat es ja schon so Feuerverbot und alles gegeben, weißt du? Aha. So, weil es halt wirklich schon wieder hure trocken ist, ist krass. Ich meine, das kommt noch dazu, so, es ist wie mega klar, dass der ganze Fokus jetzt auf, auf der Corona-Krise und den ihren Auswirkungen liegt. Ja. Aber wegen dem macht so die Klimakrise natürlich nicht einfach Pause. Ja, voll. Es ja. sagt sich nicht so, ey, Jungs, Mädels, im Moment haben wir eine andere Krise, ich chill ein bisschen. Es kommt wieder recht stabil Regen, die Temperatur geht nicht auf, der Meeresspiegel steigt nicht, ihr habt ja andere Probleme. So, so läuft es halt leider nicht. Ja, und da müssen wir natürlich, wenn wir uns wieder auf das konzentrieren können, uns schleunigst dran machen, da, da dahinter zu gehen. Fix. Wie sieht bei dir so dein Alltag aus? So mit Schaffen und allem? Ja, also ich, ich habe zum Glück einen Job, den ich, den ich kann von zu Hause aus machen kann. Mhm. Das heisst, ich bin so dreieinhalb, vier Tage bin ich am Arbeiten. Ja. Verteile es eigentlich, verteile's eigentlich ziemlich unregelmäßig auf die Woche, weil das Wochenende ist ja abgeschafft worden. <lacht> <lacht> also macht, macht wirklich einen immer grossen Unterschied. Ja. Das heisst, ich arbeite so vier Tage und die andere Zeit verbringe ich eigentlich mit sehr vielen Spielen. Mhm. Wir, haben, also wir, sind, wir sind das Vierte in der Wege, was halt ultra chillig ist, um zu können von Brandy Dog über irgendwie Dominion zu Wingspan, was zum Beispiel ein nice Spiel ist, einfach Brettspiel können durchspielen, noch und nöcher und immer noch ja. ein bisschen spielen und so. Das machen mache wir mega viel und dann halt ausführlich kochen. <lacht> so. Ich habe noch nie so viel gekocht wie in den letzten, in den letzten paar Wochen, aber es macht, es macht easy Spass. Ähm, ich bin dort durch, im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Und ich finde es wie viel Aspekt von dieser Zeit finde ich eigentlich noch easy. Ich weiß nicht, wie, wie siehst du das so? Hast du es entspannt oder stresst es dich mega? Ja gut, ich gehe eigentlich noch, bei mir ist ich gar relativ normal geschafft eigentlich. Ich halt mhm. so ein mit Sicherheitsvorkehrungen, aber ich bin halt immer noch draußen am Arbeiten und bei den Leuten am Arbeiten. Und also bei mir ändert sich von dem her eigentlich nicht so viel. Ich bin aber fast froh, ehrlich gesagt, weil ich sehe so die einen Leute, die die ganze Zeit hier heim sind und da fast ein bisschen durchdrehen. Und ich habe dadurch noch eigentlich den geregelten Alltag ein Stück weit. Mhm. Das ist eigentlich noch recht angenehm. Ja, also es ist schon... Also ich bin auch froh, dass ich etwas zu schaffen habe. Weil ich glaube, wenn ich jetzt einfach so die Hause würde sein und wie... Also ich meine, man, man kann immer an Sachen arbeiten. Man kann immer sich irgendwie weiterbilden, dieses und jenes lernen. Aber ja, es ist schon... Du musst ja auch mal noch jeden Tag aufrappeln, um so Zeug zu machen. Es ist, ja. schon, es ist schon schwierig. Also ich, ich merke es auch... Ich meine, Anfang Quarantäne habe ich so gedacht, hey... Wenn das vorbei ist, dann kann ich so gut Schach spielen wie der Gary Kasparov. Ich kann irgendwie, äh, weiß auch nicht, Russisch und Chinesisch und noch alles andere miteinander. Oder? Du denkst so, ja, kannst du ja mega viel Zeit nehmen, aber am Schluss ist es irgendwie die Situation doch nicht so inspirierend, um dann ganz viel so Sachen zu machen. Es kommt halt nicht von alleine, es braucht nur Disziplin, gell? Also der der Blues und der Fullheitsding kommt sehr schnell und dann ist es schwierig, um dort rauszukommen. Ja, und ja, voll. Ich habe auch, ich habe auch einfach sehr viel Zeit, mache ich auch einfach wirklich nicht viel. Ja. Eben so Spiele spielen oder so, aber das ist irgendwie auch, ich finde das auch voll easy. Oder einfach irgendwie, also ich nerv mich ehrlich gesagt sogar ein bisschen drauf, ab so all den Memes und so im Internet, die so sind, hey, nach, Quarant nach der Quarantäne, also das ist so die Zeit, um deine Projekte zu realisieren und ähm, alles erreichen, was du auch erreichen willst. Und so. Weil es, es tut für mich so ein bisschen vernachlässigen, dass es für mega viele Leute 
einfach auch psychisch eine brutal schwierige Zeit ist. Ja. Also weißt du, all, es, so, es gibt so alles Gefühl, jetzt ist so der Moment, wo du einfach alles auf die Reihe musst bekommen. Nein, jetzt ist nicht der Moment, wo du alles musst auf die Reihe bekommen musst. Jetzt mit einer fucking Krise. Es ist eine Situation, die ja, wir so noch nie erlebt haben. Es ist psychisch mega schwierig für ganz, ganz viele Leute. Ja. Hört mal auf, das so, das, so die Geschichten so zu erzählen. Wir können froh sein, wenn wir wie aus dem Ganzen rauskommen, ohne dass alle Leute bleiben die Schäden haben. Ja. Dort, dort habe ich mich ein bisschen aufgeregt. Aber ja, es hat, und persönlich habe ich wie so beide Aspekte ein bisschen gesehen. Einerseits sehe ich schon, es wäre ein guter Moment, um Sachen anzupacken, andererseits muss auch nicht. Und es ja, langt auch, wenn du einfach stab stabil weiterlebst, wenn du, wenn du so etwas kannst. Definitiv, ja, einfach ein bisschen, so ein bisschen ähm, wie heisst es, Routine in den Tag bringen und alles. Einfach, eben, und so seichte Unterhaltung, wie so Spiele spielen und so, ist ja perfekt eigentlich. Du bist beschäftigt, aber du bist jetzt auch nicht so voll mit dem Kopf irgendwie angestrengt oder was weiß ich. Äh, da, da muss ich zwar intervenieren, also es, <lacht> okay, es, gibt okay. auch, es gibt auch komplexe Brettspiele. Ja, das stimmt natürlich. <lacht> Nein, aber wir haben, wir haben ein paar so, wo die recht komplex sind, aber, aber nein, natürlich grundsätzlich schon, aber es gibt auch so, so Spiele, wo, wo du dann auch irgendwie fünf Stunden dran hockst und wo es so mega, mega tense ist, aber das ist mhm. natürlich in dem Sinne auch entspannend, dass es einfach spannend ist. Ja, voll, ja. Hey, ich habe auch noch gesehen, neben dem du dich sonst natürlich angeboten hast, um dich sozial zu engagieren, Sex mit einem Einkauf oder was weiß ich, hast du auch noch Telefonat angeboten, um mit älteren oder einsamen Leuten zu telefonieren. Wie ist das genau gekommen? Ja, das war ist, das ist eine recht, recht witzige Geschichte. Ähm, ja, das, hat, das hat auf Instagram seinen Anfang genommen. Glaub mal. Doch, ah, genau, ich habe so einen Post gemacht, wo so war, hey, ähm, jetzt wäre doch ein. Oder nein, genau, etwas repostet, wo so war, hey, jetzt ist doch der Moment, um, um deine Großeltern anzuten. Weil halt im Moment extrem viele ältere Menschen, besonders viele ältere Menschen halt äh, leid die heim sind und, ja. und in dem sind recht einsam, was ich mir als sehr schwierige Situation vorstelle, vor allem auch wenn wie so die Grundsatzidee ist, bleiben wirklich auch die heim, ja. oder? Und dann habe ich, hab ich das gepostet und habe dann wie einfach gecheckt, ich habe ja keine Großeltern mehr und ich könnte theoretisch auch die Großeltern von anderen Leuten anrufen, wenn die Leute selber keine Zeit haben. Und dann das einfach so reingeschrieben und gesagt, ja, gebt mir, wenn ihr mir vertraut, dass ich tatsächlich kein Enkeltrickbetrüger bin, könnt ihr mir wirklich die Nummer von einer Großeltern geben. Ich habe nicht erwartet, dass das so viele Leute machen würden, aber am Schluss haben wirklich mega viel mir dort ihre Nummer da Und dann habe ich mich halt ein paar Tage dran gemacht und dann all denen angerufen. Und das sind so witzige Gespräche gewesen. Also weißt du, musst du dir schon nur den Anfang vorstellen. Ja klar, ja. wie war die Reaktion, gewesen, so die erste? Oh, oh da ist der Flavia. Ähm, wir kennen uns zwar nicht, aber ich lüte dir an, weil mir Person XY gesagt hat, dass du dich vielleicht würdest freuen würdest, wenn ich anrufe. Sie hat mir deine Nummer gegeben, nachdem ich angeboten habe, ältere Leute anzuleuten in diesen doch ein bisschen speziellen Tagen. Und so. Dann sind sie immer, haben mehr, hat sich mega gefreut, wirklich durchgehend. Es war immer so, ah, so, oh, ja, das ist jetzt aber lieb. Ja, nein, ganz flott. Hey, ja, mit mir geht es mir geht's, äh, so weit, so gut, vergleichsweise. Und so, und, und, äh, das ist das, das wirklich sehr, sehr spaßig. <lacht> oh, Hat es ja. auch noch außerordentliche oder außergewöhnliche Momente gegeben? Dann? Oder negative ja, Reaktionen? Ja, also, ich habe mit, mit recht vielen eine Zeit diskutiert. Und dann haben sie, wie man das so ein bisschen kennt, aus dem Klischee, dann auch völlig bereit, mir ihr ganze Leben ausbreitet und dann haben wir darüber geschwätzt, wie es noch war, wo wir müssen beim Telefonieren in einer Zentrale das halt so der Anrufende und der, wo sie laben, verbinden miteinander ja. und die eine, die dort die Lehre gemacht hat, hat dann von dem ausführlich erzählt, wo sie nachher ein paar Jahre, nachdem sie die Lehre gemacht haben, dann dann auch halt das zugemacht, weil sie es nicht mehr gebraucht hat ja. oder irgendwie eine hat darüber erzählt, wie sie gerade das Buch darüber liest, dass Kühe sich jeweils eine richtig dicke Freundschaft aussuchen, aber die nachher auch pflegen und heben bis zum Lebensende. Also so, so, so Fun Facts habe ich, habe ich recht viel mitbekommen. Einer ist ein Mathematiker oder ehemaliger Mathematiklehrer aus Österreich gsi. Ja. Dann haben wir gerade natürlich noch ein bisschen diskutieren, wie es jetzt unterschiedlich gehandhabt wird in den beiden Ländern. Die Situation. Ja. 
Einer ist so ein alter Sozialdemokrat im Berner Oberland gsi, wo, wo, wir, wo wir darüber geredet haben, wie, wie spannend das ist, dass meistens, oder das, oder, was, wie soll man das am besten sagen? Es ist so, wir, wir haben wie diskutiert, dass es einen, einen rechten Widerspruch drin gab, schon früher und, und auch heute, dass die Leute am, irgendwie am stärksten gegen Ausländer reinwettern, die am häufigsten kurze Pauschalreise in den Süden machen, ähm, <lacht> so über die Ferien. Und das hat, hat halt aus seiner Erinnerung erzählt, wo, wo halt viele Italiener, vor allem Italiener in, in der Schweiz sind, arbeiten und es dort ein riesen, also ein riesen ähm, Rassismus eigentlich, eigentlich grasiert hat und ja. mega, mega ähm, feindselig eingestellt war in, in grossen Teil der Bevölkerung und aber genau die Teil der Bevölkerung es waren, sind, die dann immer mit dem Bus kurz abgefahren sind und dem extra Bus dann wieder zurück. Und das so, da gibt es einen schönen Satz von, von Peter Bichsli, wie er fand es noch erstaunlich, dass, oder sei es echt so, dass ähm, der Hass auf Ausländer im gleichen Maß zunimmt wie unsere Auslandreise. <lacht> also, er hat, wie der, der ältere Herr, hat die Beobachtung irgendwie bestätigt. Gehabt. Naja, so, also wirklich so ein mega Querschnitt. Es waren ganz ja. unterschiedliche Leute gewesen, mit wirklich unterschiedlichsten Hintergründen und auch Verfassungen im Moment. Und ja, gro grosses Erlebnis hat wirklich, hat wirklich Spass gemacht. <lacht> Weg, wegen dieser Ausländerdebatte gerade noch schnell. Ich habe mir das eben auch schon gedacht. Aber wiederum hat sich mir dann so... Das Einzige, was ich mir auch erklären so dass gewisse Schweizer Leute oder einfach so Bünzlis oder Konservativ oder was weiß ich, einfach generell Angst vor dem Neuen, Angst vor dem Ungewissen haben. Eben, die ersten Wellen damals waren sozusagen Italiener, gewesen. irgendwann sind die Leute aus dem Balkan gekommen. Du hast immer so verschiedene Wellen gehabt, oder? die dann mit der Zeit akzeptiert und normal geworden sind. Oder? Und das ist einfach ja. so ein bisschen, keine Ahnung. Ja, eh, also... Ich meine, niemandem würde jetzt in den Sinn kommen, über die Italiener zu schimpfen. <lacht> es würde auch niemandem mehr in den Sinn kommen, über irgendwie Tamilen zu schimpfen, wie das gemacht wurde, ich glaube, so um, um die Jahrtausendwende oder ein bisschen später. Und, und irgendwie über... Ja, Leute aus dem Balkan sind jetzt auch langsam an dem Punkt, genau. Genau, in, in Anführungs- und Schlusszeichen, das ist wirklich mein Lieblingsbegriff, ist ja. auch schon wie nicht mehr so die, wo man sich am stärksten dagegen stellt. Jetzt ist es mehr so irgendwie gegen Leute aus Eritrea, ja, genau, das ist so ein bisschen ja. en vogue in diesen Kreisen. Ja, das sind jetzt genau, die, die ja. gefährlich sind. Ja. Und voll einerseits sieht man, dass wenn Menschen miteinander in Kontakt kommen, sich austauschen, in einen, oder, oder ja, dass auch sehr schnell dann Menschlichkeit entsteht und so Hass verschwindet und dass man tatsächlich häufig einfach vor dem Angst hat, wo man halt nicht kennt. Oder in diesen Dörfern, wo es am wenigsten oder wo es noch fast nie irgendeine Person hat, wo, wo es im Ausland kommt, dort hast du am die meisten Stimmen für, für die SVP beispielsweise. Ja, voll, ja. Und ja, das ist sicher, das ist sicher eine Beobachtung, die wo, wo zutreffend ist, auch wenn, auch wenn das natürlich ein sehr komplexes Phänomen ist, so, so Rassismus. Ich glaube, es hängt auch sehr fest damit zusammen mit wie den materiellen Bedingungen der Leute. Also wie hat, häufig hängt es ein bisschen zusammen mit der Angst, dass einem etwas weggenommen wird. Ja, voll. voll. Und wie in einer in einer Welt wie, wie der, wo wir jetzt drin leben, wo tatsächlich ähm, viele Arbeitsstellen recht prekär sind, wo immer mehr auch Jobs ausgelagert werden, wo du, ja. wo du Angst hast, deinen Job in diesem Rationalisierungsprozess, der Ersetzung durch Maschinen und so zu verlieren, dann ist es natürlich kann's schon, verstärken, ja. Klar. schon verständlich oder verständlich im Sinne von, man kann es nachvollziehen, ja. wenn dann jemand findet, oh, jetzt kommt noch die Person und das ist noch Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt. Ja. Aber wir müssen uns halt wie eher darum kümmern, dass es dass für alle ein, ein würdevolles Leben möglich ist, anstatt dass man die Leute gegeneinander ausspielt. Oder? Voll. In der Situation, wo zwei Leute ähm, gegeneinander ausgespielt werden, profitiert immer die Person, die halt Macht hat und, und kann entscheiden, wer man anstellt. Und dann kann man sagen, ah, der Kollege da, der würde übrigens noch für 200 Stutz weniger arbeiten im Monat. Ja. Und dann, oh, jetzt sagt der, der andere sagt, der würde im Fall er würde im Fall darauf verzichten, äh, ähm, über Stunden aufzuschreiben. Und, oder? und das ist so der, 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 Wettka oder der Wettbewerb, der dann stattfindet gegen Abend. Und vor der An oder die Angst kann man ein Stück weit nachvollziehen. Aber die Antwort darf halt nicht sein, wir grenzen die anderen aus, 
sondern wir tun uns alle zusammen dagegen richten, dass die Macht so ungleich verteilt ist und überhaupt der Wettbewerb entsteht zwischen uns. Ja, voll. Genau. Ja. Das sind also Sachen. <lacht> das sind ja, oder das sind ich habe auch so Sachen gelesen, wie Leute haben Angst, wenn eine Person drei Meter weiter nüsst, aber können nicht verstehen, wie Leute von, von Bomben dann, wie so die Leute, die in ihrem Land, wo es Bomben regnet, da flüchten, dann so mässig. Oder? Das sind, ja. Mhm. Es war ja im Moment auch jetzt wieder richtig am Aufkochen, so die ganze Situation in Griechenland, Türkei, dort die Grenzszene. Ja, habe ich auch mit grosser Freude gesehen, dass du dich dort auch eingesetzt hast, dass man, dass man etwas macht. Das ist natürlich, wie die, die Corona-Krise trifft uns extrem hart, aber sie trifft sehr viele Leute noch extrem viel härter. Ja, das, müssen schon, das müssen wir uns bewusst sein. Wenn wir von Lagern reden, die für 3000 Menschen konzipiert sind, am Schluss 20.000 drin leben, also, sag mal, wie da willst du irgendeinen Abstand einhalten von zwei Metern, müssen wir gar nicht reden. Ja, voll, und, ja. und wenn du irgendwie ein Wasserhahn pro 500 Leute hast, willst du mir auch nicht sagen, dass du dann dort kannst regelmäßig deine Hände waschen kannst, vor allem wenn das Wasser immer wieder ausfällt. Ja. Das, ist, das ist so eine Situation. Also, und ich finde das mega schwierig. Ich, also, du hast gerade so ein den Vergleich angesprochen. Ich finde es mega schwierig zu sagen, hey, schau, diesen Leuten geht es ja noch schlechter, chill du mal ein bisschen. Ich finde das nicht die richtige Herangehensweise, weil ich finde, wie, man, man, es ja, ist wie klar, dass wir Leid nicht die nicht gleichen Probleme haben. Ja. Man, müssen, man muss auch diese Probleme ernst nehmen, ja. aber mega wichtig ist, dass man halt vor, also nicht vergisst, dass es andere auch noch gibt und dann auch den Link macht und sich sagt, hey, diese Leute haben genauso verdient aus dieser Krise irgendwie halbwegs unbeschadet. In dem Fall wäre es wahrscheinlich als Überlebende rauszukommen wie ich. Und jetzt schauen wir für uns alle. Und nicht der Reflex spielt von wegen, ja, im Moment haben wir also keine Zeit für, für die anderen. Jetzt müssen wir zuerst mal uns schauen. Nein. Weißt, ja. Aber, aber ich meine, ja, das Leid in diesen, in diesen griechischen Lagen, das ist unvorstellbar. Und das ist das Resultat von einfach absolut unmenschlicher Migrationspolitik und ja. einem Wirtschaftssystem, das halt immer noch weiterhin darauf basiert, dass, dass der Westen ähm, afrikanische Länder vorwiegend einfach brutal ausnimmt, bis halt die Leute das auch verlassen. Voll, ja. Also, ja, und man hat jetzt auch eben dort, äh, man hat jetzt jahrelang zugeschaut und jetzt ist es fast langsam komplett am Überlaufen, so mäßig, oder? Ja, und ich meine, also wir könnten, wir könnten stundenlang darüber reden, wie, wie zynisch so unsere Migrationspolitik ist und, und, oder eben wie fest das zusammenhängt mit der Wirtschaftspolitik. Wenn du zum Beispiel Waffenexport en masse hast, ja. wie hat das Jahr noch nie, die Schweiz hat glaub, noch nie so viele Waffen ähm, ausgeliefert in andere Länder wie das Jahr. Und es ist das Jahr, wo, wo wieder mega viele Leute probieren, irgendwie aus dem Elend zu flüchten. Und wenn man nicht sieht, dass die Sachen zusammenhängen, ja. dann muss man wirklich auf beiden Augen irgendwie blind sein. Und ja. dann finde ich es auch schwierig, wenn man sagt, ja okay, wir nehmen 30, 40 Leute auf, aber wir können ja auch nicht alle aufnehmen, aber Waffen abschicken, das können wir dann schon. Und, und irgendwie ähm, Unternehmen subventionieren, wo nachher in, in Afrika gehen ihre Produkte mega billig anbieten und die einheimische Landwirtschaft zerstören. Das ist jetzt mehr das ist vor allem mit der EU ein Problem. Ich weiß nicht genau, wie die Schweiz dort beteiligt ist. Aber das, wenn man wieder das macht, muss man sich einfach nicht wundern, dass halt Menschen von dort nachher weggehen. Ja, voll. Komplett. Oder? Komplett. Und dann kann einfach die Antwort nicht sein, ja, hey, weißt du was, wir schauen, dass ihr im Mittelmeer vertrinkt. Weil wenn ihr ja. vertrunken sind, dann seht ihr euch niemand mehr. Ja. Also ja, das macht mich, das macht mich weil so hässig. Und, oder, Aber was, ja, was, was ist es? Ist es einfach die komplette Überforderung, dass jetzt sozusagen jedes EU-Land sozusagen sagt, ich meine, wir haben ja eigentlich das Asylding und alles theoretisch geregelt. Aber jeder sagt jetzt sozusagen, ja, ich schaue für mich selber, kack auf die, die müssen noch selber schauen. Ist, ist ja mies, weißt du, für was haben wir so? Was ist das Dublin? Ist das Asylding? Ja, ja, das ist halt an sich auch schon eine Fehlkonstruktion, muss man sagen. Die Idee von Dublin ist ja, dass. Ähm, man die Menschen immer dort ein Asylgesuch stellt, wo sie als erstes ankommen. Ja. Und das sind ja klassischerweise die Länder an der Außengrenze Und die im Gegenzug dazu halt entschädigt worden sind. Also wo Dublin angenommen wurde, so habe ich das zumindest im Kopf, ist so gewesen, hey, Griechenland, mhm. Italien, Spanien und so, ihr bekommt recht viel finanzielle Unterstützung, aber dafür behalten wir quasi auch die Asylbewerberinnen. Ja. 
Und wo man das halt so konzipiert hat, hat man glaube ich auch nicht damit gerechnet, dass aufs Mal auch so viele Leute kommen können. Und jetzt sieht man einfach, dass das einfach nicht funktioniert. Es sind so strukturschwache Staaten, ja. sind völlig am Anschlag mit, mit, mit wirklich verhältnismäßig halt einer grossen Anzahl Asylbewerberinnen, wo aber überhaupt keine grosse Anzahl wären, würden wir es einfach wie mit dem Verteilschlüssel auf ganz Europa verteilen. Und genau, was dort ja. einfach mangelt, ist einfach die Solidarität. Man sagt lieber, hat, hat Griechenland das Problem, dann haben wir es nicht in Ungarn. Und ja. wir sagen halt auch, lieber hat das Problem in Italien, dann haben wir es nicht. Und da muss man einfach sagen, wir reden da nicht von Zahlen, wir reden von Menschen. Und wenn wir sehen, dass das als Menschen sind, dann kann es nur eine Antwort geben, und zwar Menschlichkeit. Und das muss in dem Fall heißen, dass man die Leute aufnimmt, fair verteilt in Europa und dann vor allem schaut, dass die Menschen nicht mehr flüchten von dort, wo sie jetzt herkommen. Ja, fix. Ja. ja. Mist. <lacht> das hey. Ja, und es, 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 be es bewegt sich so wenig. Das ist so frustrierend zum Gesehen. Ja. Oder wie, es ist schon, seit, seit Jahren sterben im Mittelmeer die ganze Zeit Menschen. Ja. Die Einzigen, die irgendwie so die Humanität, wo wir uns alle so gerne auf die Fahne schreiben, werden noch nie irgendwo in einem Aufsatz müssen schreiben, dass, wieso die Schweiz so ein humanes Land ist und dann vom Roten Kreuz und so erzählen. Ähm, die Einzigen, die das so aufrechterhalten, sind so private Seenotrettungsorganisationen, ja, genau. wie irgendwie Sea-Watch, ja, genau. wo, wo wie einfach auf eigene Fuß mit Spendegeldern dort schaut, dass nicht so viele Leute vertrinken. Und das kann es doch einfach nicht sein. Ja, das ist, das ist verdammt mies. Vor allem, eben, es ist so, selbst wenn, wenn man jetzt das Flüchtlingsding über die Jahre jetzt ein bisschen entschärfen und lösen könnte, es ist halt Symptombekämpfung, aber nicht äh, die Ursache, oder? Wenn man schaut, dass, ähm, also damit würde ich nicht sagen, dass niemand da hin darf, aber eben, wenn du Waffen lieferst, dann ist es automatisch Folge, dass Leute da hin kommen, oder? Voll, das eine sind die Waffen, das ist so, funktioniert auch mega gut als Bild, weil das ist mhm. etwas, wo, wo ja. alle gerade direkt können verstehen können. Und das andere ist natürlich so auf Ebene von, von wirtschaftlicher Struktur, oder? Afrikanische Staaten stehen extrem verschuldet da gegenüber westeuropäischen Staaten, was häufig auch noch zurückgeht auf die Zeit des Kolonialismus, ja, wo einfach am Schluss hat man so gesagt, okay, ihr dürft schon unabhängig sein, mehr oder weniger, aber ihr müsst all das entschädigen, wo wir jetzt darum an finanziellen ähm, Einbussen ja. haben. So Frankreich und Haiti ist so ein Beispiel, wenn es interessiert, kannst du es mal nachlesen, dort ist das, ist das ganz krass. Wo man, ich glaube, das war, wo man die Sklaverei abgeschafft hat, hat man gesagt, okay, wir können schon die Sklaverei abschaffen, aber ihr schuldet ab jetzt für all die Arbeit, die Sklaven quasi noch gemacht hätten, schuldet ihr uns halt jetzt Geld. Und heute ist das bis heute massiv verschuldet ja. gegenüber Frankreich da. Und wenn du einfach, dann, dann sind auch so Entwicklungshilfe, ist so ein Tropf auf den heißen Stein. Man zahlt Entwicklungshilfe, aber für jeden Frank Entwicklungs Entwicklungshilfe fließen irgendwie drei, vier, das ist jetzt ohne Gewehr, zurück in, in, in grosse Konzerne, aus dem, aus dem Westen und damit dann auch wieder da, weil, oder? Ja. oder? Oder Rohstoffabbau ist das Thema. Es, wir haben wie Glencore, der grösste Rohstoffhändler von der Welt, hat da seinen Sitz in Zug, in, also in Bar, Kanton Zug, ja. die, die bieten die Länder massivstens aus, nehmen dort alle Mineralien und so aus dem Boden und nachher machen sie massiv Gewinn und das bisschen Steuer, was dann auf das zahlen, das zahlen sie halt in der Schweiz. Oder? Obwohl der ganze, all das, was dazu führt, dass der Konzern überhaupt Geld macht, ist Im das Ausland Vorkommen Wirtschaft, und Arbeitskraft von der Leute dort. Ja, genau. Oder? Und das, und das, ja, das, sind, so, das sind dann Sachen, wo, wo du wie noch ein länger musst darüber nachdenken musst, bis du die Zusammenhänge siehst, als jetzt mit der Waffe. Aber schlussendlich ist es ganz eindeutig, dass, dass der Westen und vor allem auch grosse transnationale Unternehmen einfach ärmere Länder seit Jahrzehnten brutalstens ausnehmen und das am Schluss halt dazu führt, dass Leute auch keine Lust haben, dort zu leben, was ich völlig verstehen kann, beziehungsweise keine Lust ist fast, also das ist beschönigend, sie haben keine ausreichend, ähm, ausreichende Perspektive, sie haben nicht irgendwie Bedingungen, unter, ja. unter denen es sich zu überleben irgendwie als ja. wahrscheinliche Option darstellt. Ja, voll. Eben, das, das ist auch etwas, wo, wo man sich, glaube ich, muss vorstellen muss. Ich glaube, es braucht verdammt viel, dass man sagt, hey, ich lasse alles stehen und liegen und gehe komplett an einen Ort, wo ganz weit weg ist, oder? 
Ja, natürlich. Also das, ist, das, das ist auch ein Aspekt, wo man viel zu wenig irgendwie hervorhebt in diesen Debatten. Ich meine, wer würde so gerne von dort weggehen, wo seine ganze Geschichte ist, wo seine ganze Familie gelebt hat, wo, wo man die Sprache kennt, die Kultur kennt, ja. das Klima kennt, die Tiere kennt, ja. oder? Zum an einen völlig neuen Ort zu gehen, wo ihn niemand kennt oder sie niemand kennt und, und wie völlig ungewisse Zukunftsperspektive hat. Das würde kein Mensch machen, ja. wenn nicht die Situation einfach so untragbar wird, wie sie es halt häufig wird. Ja. Und wenn man das mal irgendwie in Betracht zieht, dann muss man, muss man nicht mehr kommen mit «Ah oh ja, du bist wieder ein klassischer Wirtschaftsflüchtling». Genau, ja, genau. Was das wird das? so komplett relativiert dann so. Du bist nur da, um ein bisschen Geld verdienen, mässig, oder? Ja, voll. Als wäre es als ähnlich, wie wenn, wie wenn wir irgendwie in die Ferien gehen, auf ja. Tunesien oder, oder so. Wie, wie, wie die Leute von Deutschland, die dann sozusagen unter der Woche in die Schweiz kommen und arbeiten und dann am Wochenende gehen sie zu den heißen Deutschen oder am Abend. Wie ja. wenn es so wäre, oder? Ja, da gibt es... Da bleibt uns viel, viel zu tun noch. Ja, fix. Und das, wie, ja. eben das Zentrale ist, die Sachen oder es hängen alle zusammen. Oder? Man, kann nicht, man kann nicht Migrationsströme denken, ohne wirtschaftliche Abhängigkeit mitzudenken, ohne Umweltpolitik mitzudenken. Oder? Ja. Das, sind, das sind alle Sachen, die zusammenhängen. Und darum muss man auch, oder ist es so zentral, dass man halt Zusammenhänge auch immer wieder aufzeigt. Und wie gesagt, wir können nicht einfach da ein bisschen an den Schraubchen drehen und alles wird gut, sondern es braucht wie fundamentale Hinterfragung von der Art, wie wir zusammenleben. Genau, aber bis zu, also ohne jetzt, ich will nicht zu tief in das Thema rein, wir machen heute ja auch noch kurz und so, aber du jetzt, sagen wir, du als Politiker in diesem System, bis zu welchem Punkt kannst du das System hinterfragen, wo ja offensichtlich dann irgendwie einfach auch nicht aufgeht? Also hinterfragen kann ich es natürlich maximal. Also jetzt vielleicht abgesehen von dem Teil, wo ich nicht kann, weil es schon in mir innen so verinnerlicht ist durch die Art, wie ich aufgewachsen bin und so. Aber ja. ich kann als, also als Individuum hinterfrage ich natürlich alles. Die Frage ist mehr, wie schaffen wir es zu ändern? Und dort ist es wie ganz offensichtlich, dass ich allein genauso wenig auslang, ausreiche wie du allein ja. oder irgendjemand auf sich. Da braucht es einfach die Bewegung von den vielen und ja. die wie anzubringen ist halt, oder in dem sehe ich auch so ein Stück weit die Aufgabe von, von, von Leuten, die sich politisch engagieren. Das ist, den Leuten aufzuzeigen, ähm, was ihre Handlungsmöglichkeiten sind und was Probleme sind, wo man, wo man könnte angehen könnte. Dann in einem gemeinsamen Diskurs herauszufinden, macht man das und dann die Leute halt motivieren, sich einzusetzen. Da, das kann ich wie machen, aber dass ich alleine ja. das, ja, das politisches klar, System ja. wird re revolutionieren oder unsere ganze Welt wird verändern, das glaube ich nicht. Aber ich glaube, ich kann meinen Teil dazu leisten. Ja. Und es sind wenige Leute in so einer privilegierten Position wie ich und du zum einen Teil dazu leisten, oder? Ja, voll. Ich habe das Glück gehabt, da geboren zu sein, überhaupt keine Sorgen zu kennen, ja. jetzt grob, grob natürlich gesagt, ähm, und äh, äh, wahnsinnig gute Ausbildung genossen zu haben, wo man finanziert wurde ist durch, durch Gemeinschaft. Ähm, und wer, wenn nicht ich, nutzt dann die, die Ressourcen, um sich dafür einsetzen, dass anderen auch so gut kann gehen kann. Ja. Oder das schon, aber alleine, alleine können wir natürlich gar nicht uns an. Und das <lacht> ist auch nicht die Idee. Glaubst du, dass man grundsätzlich ähm, positiv aus dieser Corona-Krise rausgehen in Form von wir haben gelernt, mehr zusammenzuheben, Solidarität, Menschlichkeit. Oder denke ich in einem halben Jahr jeder wieder, oder sobald man halt die Folgen nicht mehr so krass äh, merkt, die Einschränkungen, geht es wieder in normale Dinge über. Was meinst du? Das wäre fatal. Also, ich finde es mega schwierig, in so einer, in so einer Krise ähm, von Hoffnung zu reden, aber ich sehe vielleicht ein Potenzial in der Krise. Ja. Und es ist so das Potenzial, dass man versteht, dass einfach die Art und Weise, wie wir jetzt über die letzten 30 Jahre anfangen, unsere Gesellschaft umzugestalten nach der neoliberalen ähm, Doktrin, was eigentlich nicht viel anders heisst, als dass man sich gesagt oder dass sich die Sichtweise durchgesetzt hat, dass einfach 
wertvoll ist das, wo Geld bringt auf dem Markt. Ja. Und das hat sich in den letzten 30 Jahren auf allen Ebenen durchgesetzt. Oder? Und was dann stört, stört Umweltschutz, weil dann kannst du die Umwelt nicht mehr so ausbeuten, es stört Arbeitnehmer in Recht. Es hemmt kann, halt das Wachstum, oder? So. Mhm. Ja, kannst, kannst die Löhne nicht, kannst ja. die Löhne nicht tiefer drücken. Das stört am Schluss auch die Demokratie, weil warum sollten plötzlich alle können etwas sagen können, wenn doch wir die Mächtigen sind. Und wie, ich habe die Hoffnung, dass man sieht, dass das, was uns auch an den Punkt gebracht hat, wo die Krise so gefährlich ist, ja. auch aus dieser, aus dieser Logik heraus erwachsen. Weil in dieser Logik hat man sich in den letzten 30 Jahren gesagt, hey, Spitalbett brauchen wir im Fall nicht mehr so viel, weil wir brauchen genau noch dort viel, viel ähm, Kapazitäten, wo es darum geht, teure chirurgische Eingriffe zu machen, weil das bringt uns mega viel Geld. Aber bei der Grundversorgung, dort sparen wir lieber. Und das hat man in Italien zum Beispiel. Ja. Ein Paradebeispiel, Italien ja. hat wie die meisten, die meisten Länder um uns um und auch die Schweiz in den letzten ich glaube, etwa 30 Jahre das Spitalbett halbiert. Unter dieser, unter dieser Spar- und, und Verwertungslogik, oder? dass auch dort, wo es darum geht, einfach den Leuten Zugang zur Gesundheit zu bieten, das muss sich auch rechnen. Das ist ja, das ist ja wie die Idee von dem Neoliberalismus. Oder? Ja, genau, Alles ja. muss, immer, muss, immer, ähm, muss sich immer rechnen. Ja. Und dann wird vorgeschlagen, zu privatisieren oder Sachen, die wie für alle sollen zugänglich sein sollen, einfach nur noch denen zugänglich zu machen, die sich es leisten können. Und ich hoffe, dass man sieht, dass das uns auch an den Punkt geführt hat, wo wir jetzt sind, wo wir viel Tote zu beklagen haben, wo wir nicht hätten müssen, wenn zum Beispiel noch mehr Spitalbett rum gewesen wären oder mehr, mehr Atemmasken. Und das andere ist natürlich, man sieht jetzt im Moment so schön, wie es eigentlich nur sein könnte, welche Leute tatsächlich systemrelevant sind. Ja. Welche Jobs tatsächlich systemrelevant sind. Und das ist nicht der de Banker XY und nicht der Lebensversicherer sowieso, sondern das sind am Schluss Leute, die in der Logistik und im Transport arbeiten, Leute, die vor allem im Gesundheitsbereich arbeiten, die irgendwie Sozialarbeit machen, die Kinderbetreuung machen, die im Detailhandel arbeiten, die in der Reinigung arbeiten. Das sind Leute, die unsere Gesellschaft am Laufen behalten. Ohne die würde jetzt gar nichts mehr gehen. Ja, und so. was ist bei denen? Die haben die tiefsten Löhne von allen. Ja. Weil in der Neoliberalismus in den letzten 30 Jahren, 40 Jahren hat man gesagt, hey, das sind die, die wir nicht wirklich brauchen, weil die bringen nicht mega viel Cash. Ja. Da können wir gut mit den Löhnen immer wieder, immer, immer tiefer runtergehen. Oder? Obwohl, jetzt sehen wir genau, ohne die würde nichts mehr funktionieren. Wir wären jetzt völlig am Arsch. Ja, und darum so. ist es auch zentral, dass wir, dass wir irgendwie den, den Shift machen im Kopf und uns sagen, wenn wir nicht vielleicht die Menschen gerecht entlohnen, die tatsächlich wichtige Arbeit für uns als Gemeinschaft machen. Was, was brauchen wir als Gemeinschaft? Irgendeinen Berater von einem Versicherer x Unternehmen, der dort noch irgendwie geile Marketing-Sachen macht. Das sind Jobs, die heute gut gezahlt sind. Ja. Aber die sind gemeinschaftlich einfach größtenteils irrelevant. Und all die, die ich jetzt gerade vorher aufgezählt habe, das sind die Leute, die unsere Gesellschaft im Laufen behalten. Und für das sollten sie entsprechend wertschätzt werden. Und in einer Zeit, wo die Wertschätzung sehr stark über Geld läuft, ja. sollten sie auch entsprechend entlöhnt werden. Und das ist, das ist etwas, was ich mega, mega darauf hoffe. Und noch vielleicht als Zusatz, was man auch sieht, das sind Berufe, wo Frauen überdurchschnittlich stark vertreten sind. Ja. Oder das sind genauso ja. Care-Berufe, wo es genau. darum zu care, <lacht> auf, Leute, auf Leute aufpassen. Voll. Und, 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 und darum ist, ist das Investitionsprogramm, das wir nach dieser Krise machen müssen, müssen, weil wir werden wieder müssen, die Wirtschaft ankurbeln müssen, muss es ein feministisches Investitionsprogramm sein, in dem Sinn, dass es muss in die Bereiche fließen, wo heutzutage vor allem viele Frauen arbeiten, eben die, 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 die erwähnten Gesundheitsberufe und Pflegeberufe und Kinderbetreuungsberufe. Voll. Voll. Also, vielleicht zusammenfassend, ich, ich sehe, ich sehe wie, oder ich habe Hoffnung, dass es ähm, vielen Leuten so ein bisschen, ähm, die Augen öffnet vielleicht, in der Frage, was wirklich das ist, was uns als Gemeinschaft ähm, am Laufen behalten. Und das ist halt dann auch mehr Solidarität statt Egoismus, oder? Komplett. Das sieht man, wenn man von Nachbarschaftshilfen und so redet. Ja. Das ist ein, oder? Es lohnt sich für niemanden, für eine alte Frau zu einkaufen. Und was sich nicht lohnt, macht man eigentlich nicht. Ja. Aber es ist halt das, was es irgendwie braucht, damit wir zusammen funktionieren können. Und da, da hoffe ich, dass, wir, dass das Umdenken stattfindet. Und dass wir uns dann schleunigstens 
halt daran machen, auch die, die Macht gefällt zu korrigieren, was es halt gibt, wenn, wenn eine Person 200'000 Mal so viel verdient wie eine andere und wenn eine Person ein paar Milliarden erbt und die andere nicht einmal, nicht einmal 4'000 Franken Mindestlohn verdient. Dass man halt sagt, hey, ich glaube, es ist für uns gar nicht, es ist gar nicht so sinnvoll für unsere Gesellschaft, wenn Leute mehrere Milliarden haben und andere fast nichts. Oder? Und brauchen wir, brauchen wir irgendwelche Finanzinstrumente, die es einem erlauben, darauf zu spekulieren, dass alles der Bach abgeht und das gibt dann noch Geld. Das ist wie das schönste Beispiel für wie, wie, wie pervers der, der Finanzmarkt wurde. Ist, du hast können, oder es hat Unternehmen gegeben, die haben darauf gewettet, am Anfang von der Corona-Krise, dass alles der Bach abgeht. Ja. Und machen jetzt massiv Geld damit. Ja. Also sie haben wieder darauf gewettet, die Aktien von denen und denen und denen und denen, die werden runtergehen, weil die können ja nicht mehr verkaufen und so. Und die machen jetzt Geld damit. Also es, wir haben ein System erschaffen, wo es einzelne Leute oder, oder sehr mächtige Leute erlaubt, sogar im Moment wie denen noch massiv Cash zu machen. Ja. Und, und das ist einfach etwas, wo, ja, für das fehlt mir fast das Wort, aber es, es tut schön zeigen, was, was ich so kritisiere an dem Ganzen. Voll. Hey, du hast es wunderschön auf den Punkt gebracht, hast alles gesagt, was ich auch so gedacht habe. <lacht> jetzt vielleicht noch am Schluss schnell, was denkst du jetzt dazu? Jetzt machen wir ja langsam wieder Lockerungen und alles. Mhm. Ich sehe das so ein bisschen, oder sagen wir so, ich habe vielleicht eher ein bisschen Angst, dass es jetzt schnell zu wenig ernst mehr genommen wird. Also weißt du, mhm. dass, dass vielleicht die Chance auf einen Rückfall dann eher wieder grösser ist? Mhm. Was denkst du dazu? Ja, also ich finde, das, das Wichtigste ist immer noch, und das darf sich nicht ändern, und das darf sich eigentlich auch der, nach dieser Krise nicht verändern, ist die Gesundheit der Bevölkerung. Und ich finde, wir müssen alles machen, um zu verhindern, dass, dass Leute sich, also vor allem Leute aus Risikogruppen, sich anstecken, im Spital landen und am Schluss vielleicht noch sterben. Und wenn das heisst, Halt längere Zeit noch darauf verzichten, das wirtschaftliche System voll aufzufahren, dann ist das wert. Gleichzeitig müssen wir halt mega schauen, dass nicht alle, vor allem Kleinunternehmen, ähm, genau, ja. wo wie so das Rückgrat sind von der, von der Wirtschaft, dass halt die ähm, alle Konkurs gehen und, und selber auch vor Existenz, existenziellen Bedrohungen stehen. Aber dort ist für mich nicht die Lösung, jetzt tun wir einfach direkt alles wieder auffahren, sondern wir können sich einmal also, wir haben in der Schweiz auch noch recht viel Geld, wo man kann einsetzen kann, um das Zeit in das Ganze auffangen. Und man kann zum Beispiel auch mal, und da sind wir wieder beim, beim grossen Thema von vorher, ähm, sich überlegen, wieso es sinnvoll sein sollte, dass kleine ähm, Unternehmen, die irgendwo eine Gewerbfläche gemietet haben, auch jetzt noch mit ihrer Miete an grosse, milliardenschwere Immobilienunternehmen zu zahlen, obwohl sie nichts mehr verkaufen können auf dieser Fläche. Und darum geht es darum, dass wir uns das Geld, das wir brauchen, um die Krise zu überstehen, das müssen wir uns nicht holen von den kleinen Unternehmen und den Einzelpersonen, das müssen wir uns holen von den Leuten, die hunderttausende Franken, hunderttausende Franken auf der höheren Kante haben und von den grossen Unternehmen, die, die Milliarden schwer sind. Und dann schaffen wir es solidarisch, weil wir alle aufeinander schauen, nach den finanziellen Möglichkeiten, die halt die Einzelnen haben, schaffen wir es dann auch hoffentlich, möglichst bald wieder in eine gewisse Normalität zurück, wobei es nicht die gleiche Normalität sein wie die, die wir vorher hatten. Voll. Sollte ich auch etwas daraus lernen aus dem Ganzen? Das wäre mega schön. <lacht> hey, ich glaube, dann haben wir es auch schon kurz und knackig schnell. Danke vielmals, ja. hast du dir Zeit genommen. Sehr gerne. Und... Mega. Das hat gut getan, also die Gedanken wieder ein zu ähm, sortieren. Ich komme gar nicht mehr so viel zum, zum so politisch debattieren in den letzten Wochen. Voll, das, das haben wir noch mehr gedacht, oder? Das ist sicher auch jetzt alles ein bisschen kürzer gekommen, oder? Ja, aber es wird höchste Zeit, dass das wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt. Und ich werde sicher auch, jetzt, also ich habe mir fest vorgenommen, nächste Woche auch vielleicht ein paar so Themen, kleinere Videos aufzunehmen und, und auf den Punkt bringen, was ich, was ich meine, wenn ich all die Sachen ähm, Anspruch, die ich vorher angesprochen habe, und dann die auf Insta zu stellen. Das ja. ist das Projekt für nächste Woche. <lacht> Deep top. <lacht> hey, gut, in dem Fall danke mal vielmal und danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen. Ciao, ciao. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heisst. Ähm. <lacht> <lacht>